Nemoj da daš svoj unutrašnji mir za ništa na ovom svijetu. Po svaku cenu začuvaj svoj unutrašnji mir. Naš kaže, pomiri se sam sa sobom pa će se s tobom pomiriti i nebo i zemlje. Pouke starca Tadeja izgovorene 30. novembra 1996. godine u manastiru Ostrog. Kako se roditelji, vlasnici, prav čoveče nazivljaju? Mnogi me pita kad dođe, kažem, ih ispada za pečate. Pa da je kod ovog poroda lišnje, još je odmah za pečate kje je cilj. Pa kako to bude? Kad djeca ne zna, oni ne zna, kad za to može da to bude. Žao roditelji su vlasno, svoji djeca. Znate, vidite, vlasno Bogu. Oni mogu svoju djecu predati Bogu ili satanu, kako je tako. Znate, djeca, vlasnice su. To je njihov pod Bogu, da u zem preko njima se dala. I da se uradimo sve. I za nas mora biti sve ti. A dok smo mali, to su njihovi vlasni. Kad već se odpovlastimo, da onda ako se otreze nema i hrišćane, ne mogu da se otreze, kako će to biti za ta pečačina u projektu. I dok je novac u prometu, moć da se živa, ali sad vidimo da se kompjutiri, oni će da savladaju sve, sve će oni da komande. I sad svuda ih ima to. Vidite da uče djecu u osnovnoj školi da rukuju kompjuterima. To znači čim vas pitaju djecu od malena, to je gdje se odnavlja na to će biti kompjuterima. To je gdje se djecu biti odnavljena. Ali mnogi oko ne razmišljaju, ja nisam razmišljao u čemu je savršenstvo kako da je. Da, onda posljednim kroz dela Sveti Gotovaca da savršenstvo hrišćanskog života jeste krajnje smirenje. Znači nije savršenstvo u vaskrstavanje mrtvi, planje čudesa, istanje bolni, to je to moć vera. I sve to će kao što god vera zaželi, gospod čini. Ali savršenstvo je krajnje smirenje. Ili imamo događaj iz hrišćanskog života, jedna u kojoj su te uci opisali. Jedna majka imala jedinca sina, sva je nada bila to. Živa je kod sirotina, sira mojte to da. I on se vas voli i umre. Ona sva van sebe, kad djeti izdaka gada, zleti na ulicu. Jedna žena baš sa bludilišta išla sa svoga nečistog djela. I onda gleda, djete, ona hodi za zgrabe, kada da mi vas kreseš sina. Prosto je van sebe, majka. I vuče tam tu dio. I onda je kao došao, da mi vas kreseš sina, samo to, da ne znam ništa. Ona je došao, zoj, bezumljena majka. Ona posle klenetnik, ti gospode, znaš odakle idem i kakav je moj život. Ali pošto ti sav ljubav i uteka svakoj duši, Vidite kako je oželošena majkama, jedina nada izgubljena. Pa vaskrsne gospode sina, eto za njenu ljubav, a ti si sam ljubav. I gospod vaskrsne. Ako je ona bila vludnica tada, ali je to moći verata, što god vera za želi gospod sina. Ali mi trebamo samo šest, mi su zato i pošli, umore za gospodom. Znači, a savršenstvo je krajnje smirenje. A smirenje je povezano sa poslušnošću. Ne može. Onaj koji je smiran, onaj je poslušan. Koji je poslušan i smiran. A ne možemo da se smirimo lako. Mnogo moramo da se izlogimo kroz život. ne samo u manastiru, ni u svakom domaćinstvu, tamo gdje je gospod upred da nas služe, vole se Bogu tamo. Tu neprijatelj gleda po svaku cenu 
da razori taj mir. Ljudi nisu, ne znaš ne posredi kako. Nema nikakve tako, neprijatnosti na, o kome se po, možda se poveže ljudi što tamo u porodici na tamo. Nego je samo na mislenoj basi pravda. Na mislenoj basi stvara neprijatnosti, tako da ne. Osobito domaće do kući cijeli ne, nezadovoljan i položan i tako tako. Svi u kući imaju tako reći pakleni život. Nemaju mira, nemaju pokoja. A i, i u domaćinstvu jedna duša koja nije zadovoljna sa svojim položem u kojoj se nalazi na u manastir, da, ona utiče na sve, utiče svojim negativnim mislima. Jako utiče. I to se i primeće, primeće se na. Jer mi čovjeka kad pogledamo ako fizički ne možemo ipak da procene kako je njegovo zdravstveno stanje unutrašnjeg. Ali misli su vidljivi, misli nisu tajne. Jeste, osobiti ako su pribrani, nismo rasijali se do onda, svako utiče sa svojim, mislim, to su misleni radiosi. Ne treba niko da nam kaže da nas neko postoji i voli. Tako se, to ne treba se baviti čitanjem tuđih misli, da bi patrati, to ima svako u srbi. A ljudi, ja sam mislil, da nije to mi, da, što ja mislim, niko ne zna, očiš, kad je to dođu, kad dođu, vidi čovjek, ne, jeste. Na primjer, evo jedna pobožna devojka, sam ne znam šta je ona studirala. ali se zaljubila u jednog studenta teološkog fakulteta, a otac mu je u inostranstvo tamo i rođe to. I naravno, on želi, ne želi da se ženi, želi da se zamonaši, pa je dobro da bude episkop, da se završi fakultet, da će da bude pop, kad bude episkop, da bude zavolen, tako da je. Ali ona, i ne stidi se čovječe, dolazila ona više puta, toga studenta nisam poznao, nije on dolazio, postoji da se ovdje. Ali, da ja utičem i neko to moliti, da je voli, da se voli, da se stupim sa njim u brak. Pa rekao, nisam ja navodač, ja ću. Jeste i on, od da neće ovdje. I ona našla drugog čovjeka do kojeg se ti završi. I sad nedavno došla da. I sad ona toliko ljubomorna je čovječe na toga svoga muža muku i muči čovječe. Pa kaže če, ti znaš li kako si bila i ranije sad, dao ti Bog dobrog muža, da je dobar muža, pravo to da se... Pa eto, zašto ne daš mira čovjeku čovjeku? Jer vrag nema na drugi način kako bi te se osvetio, zato što si pobožan. Da nisi pobožan, ne bi ona puno ti glavu da budeš ljubomorni, da mučiš čovjeka. Nego si pobožan, pa na taj način on te muči. Jedva moga da dođe k sebe čovjeku. Poslije čovjek blagodara, hvala ka, mira pokoje me od čovjeku. Ne sve da se okrenim nigde, kažu. Eto, tako je život. Nema ništa, samo na mislenoj bazi vrak muči. A tako je suda. Suda biva tako ne. Eto, tako kroz sve to moramo da prođe. Kroz život, mora tako je život. A sve nam se to dešava da bi se mogli da se smiri. A Gospod je taj koji spasava, da. I tamo gde je nemoguće, njemu je sve moguće. Hvala Bogu sam. Ali neprijatelj gleda, jer dok smo mali, da se 
da bodo v prekrišajci, da ne slušamo roditelj. To je prvost, a poste i duhovni roditelji, tako da je to nam nevolja.